সব সময় ভূ রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি জটিল জটিল পলিটিক্যাল আলাপ করি বোরিং বিরক্তিকর অনেক ক্ষেত্রে সিনিকাল তো আমি যেটা বলছি আগে যে মাঝে মধ্যে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেসব বিষয়ে আমার এক্সপার্টিজ আছে আছে বা নলেজ আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো অনেক কিছু মানুষের জন্য হেল্পফুল ইনফরমেশান হবে হয়তো বা সেগুলো শেয়ার করবো আবার অনেক ক্ষেত্রে জাস্ট লাইট ওয়েট কিছু সাবজেক্টে কথা বলবো জাস্ট এটা আমারও ইয়ের জন্য চেঞ্জের জন্য আপনাদেরও চেঞ্জের জন্য ফ্লেভারে সবসময় দেখি যে জিআরই ভার্সেস হচ্ছে বিসিএস আমাদের স্টুডেন্টদের যে কোন দিকে যাব স্পেশালি এটা তো মানুষ এই দুটো নাটা পরেই হইতেছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এখনও বিসিএস পরীক্ষা দেয় নাই এখনও জিআরইও দেয় নাই সো কোন রাস্তায় দুইটা তো করে ভিন্ন দুইটা রাস্তা দুইটা ভিন্ন এরিয়া সো কোন দিকে যাবে সেটা নিয়ে দোটানা থাকে কিন্তু আমার এক ছোটো ভাইসে জিআরইতেও টিকসি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পর্যন্ত পেয়ে গেছে ইউএসএতে ওই দিক থেকে আর বিসিএসএ টিকে ম্যাজিস্ট্রেটও হয়ে গেছে মানে দুইটা ওর হয়ে গেছে ও রাস্তা দুইটাতে চলে গেছে গিয়ে দুইটাতেই খুবই ভালোভাবে সাকসেসফুল হয়েছে সো সেও আমাকে এরকম ফোন করে ভাই কি করুম এখন ওই দিক দিয়ে অ্যাডমিশন ফল ধরতে হবে এদিক দিয়ে জয়েন করতে হবে বিসিএসএ আমরা আরও ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডও ছিল এরকম দুইটাতেই হয়েছে তো এই একটা পরিস্থিতি আছে সেই কারণে এখন আমি আমার অবস্থান আমার মতামত এবং আমার পরামর্শ তুলে ধরব সো এখানে জিনিসটা আলোচনা করবো আমি দুইটা অ্যাসপেক্ট থেকে দুইটা অ্যাঙ্গেল থেকে একটা হচ্ছে একাডেমিক একটা হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল একাডেমিক যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমি মনে করি জিআরই প্রিপারেশন নেওয়াটা বা আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে আসার জন্য প্রিপারেশন নেওয়াটা বিসিএসের চেয়ে ওয়ে ইজিয়ার এটা অনেকের ক্ষেত্রে সত্য অনেকের ক্ষেত্রে সত্য না কারণ হচ্ছে অনেকের জন্য এই ইংরেজি প্রিপারেশন নেওয়াটা কঠিন তাদের জন্য বিসিএস সহজ যেমন আমার এক ফ্রেন্ড সে হইতেছে সে ইংরেজি তার পেট বোমা মারলে ইংলিশ বের হয় না সো সে সে বিসিএস দিয়ে সেও ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে রাইট হ্যাঁ সেও সে বিসিএস দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারছে কিন্তু জিআরই সে দিয়ে কিন্তু আসতে পারে না জিআরই দিয়ে স্কোর মিডিয়া কোর্স করে হয়েছে টোফেল দুইবার দিয়েও সুবিধা করতে পারে না আসতে পারে না সো তার জন্য বিসিএসটা জিআরই যে যে হইতেছে সহজ সেই জন্য বললাম যে এটা এক একজনের কাছে একরকম বাট মোটা তাকে বললে আমার জাজমেন্টে বিসিএস হচ্ছে জিআরই অনেক ইজি বেশি সহজ আর জিআর বিসিএসটা অনেক বেশি কঠিন কেন কারণ হচ্ছে বিসিএসটা একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম বিসিএসের জন্যে হাত লক্ষ লক্ষ পোলাপান জান দিয়ে চেষ্টা করতেছে সো এবং সেখান থেকে মুষ্টিমেও কিছু পোলাপান চান্স পাবে ইয়েটি কিন্তু এরকম কম্পিটিটিভ না আমেরিকাতে পাঁচ হাজার ইউনিভার্সিটি আছে সেইখানের মানে অবশ্যই কম্পিটিটিভ অনেকে অ্যাপ্লাই করতেছে সেখানে কম্পিটিশানের পরে চান্স পাইতে হবে একটা ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিস্টার হয়তো ত্রিশটি স্টুডেন্ট নেয় অ্যাপ্লাই করে পাঁচশো স্টুডেন্ট বা তিনশো স্টুডেন্ট সো অবশ্যই কম্পিটিটিভ সেটা বলতেছি না তো বাংলাদেশের যেহেতু অপরচুনিটি কম জনসংখ্যা বেশি অপরচুনিটি কম সেই কারণে বাংলাদেশে সাকসেসফুল হইতে হলে অনেক বেশি পরিশ্রম শ্রম দেওয়া লাগে যে কারণে বিসিএস তার উপরে বিসিএস হচ্ছে নাম্বার টপ প্রায়োরিটি এবং কাদের টপ প্রায়োরিটি যারা একটু ক্যালিবা সম্পন্ন যারা পরিশ্রম করতে পারে বা লাইফে পরিশ্রম করে এত দূর আসছে প্রমাণিত সাহস করতে পারে যে আমি পারবো এই পরিশ্রমের লোডটা নিতে তারাই তৈরি রেতে যায় সো ওইখানে এমন লোকদের মধ্যে কম্পিটিশান হয় সবাই হইতে সঙ্গে কোয়ালিফাইড সো এটা খুবই একটা টাফ এরিয়া আমি এমন না যে আমি বিসিএস দিলে আমি ভালো করবো না এই আমার এই ভয় আছে জুজু আছে ওই এরিয়া থেকে বলছি তা না আমি মনে করি আমি বিসিএসের পিছনের সময় দিলেও ইনশাল্লাহ সাকসেসফুল হইতাম হবো আমি ভয়ের জায়গা থেকে বলতেছি না আমি বাস্তবতা আমি যেটা বুঝি সেটা বললাম আর কি সেই তুলনায় জিআরই অনেক লেস কম্পিটিটিভ আচ্ছা এখন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে বিসিএসসি কিন্তু হচ্ছে আপনার মানে জিআরইতে কিন্তু আপনার কামব্যাক করার সুযোগ আছে যেমন আপনার যদি জিপিএ খারাপ করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনার আরও অনেকগুলো এরিয়া আছে এটাকে মেক আপ করার জন্য আপনি জিপিএ খারাপ হলে আপনি জিআর স্কোরটা ভালো করলেন টোফেল স্কোরটা ভালো করলেন জিপিএটাকে মেক আপ করে ফেললো জিআরএ টোফেল স্কোর যদি একটু মিডিয়া কর হয় জিপিএটা যদি খুব ভালো হয় পাবলিকেশান থাকে তাহলে আর একটু সুযোগ তৈরি হইলো বা আপনি যদি একটা ভালো স্টেটমেন্ট অফ পারপাস কিছু ভালো রেকমেন্ডেশন লেটার যদিও বাংলাদেশের স্টেটমেন্ট অফ পারপাস রেকমেন্ডেশন লেটারকে ওরা কুটটুক ওয়েট দেয় আমি জানি না কারণ দেওয়ার কারণ দেখি না এনিওয়েজ কিন্তু স্টিল তো এখানে অনেকগুলো জায়গা আছে এরিয়া আছে আপনাকে মেক আপ করার সো এই সব কিছু মিলে আমার মনে হয় যে এটা খুবই সহজ যদি না কারো ইংরেজি ফিতি না থাকে এবং অবশ্যই এইটাতে সাকসেসফুল হইতে গেলেও একটা দীর্ঘ সময় দেয়া লাগবে বিসিএসের পেছনে যেরকম পোলাবন ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়া শুরু করে গিয়ারের জন্য তো অ্যাটলিস্ট লাস্ট ইয়ার থেকে হইলো মানে মিনিমাম পাঁচ ছ মাস তো একটা শক্ত পড়াশোনা করতেই হয় সো এই দুইটার মধ্যে একাডেমিক্যালি যদি আমি বলি জিআরইটার চেয়ে বিসিএসটা হইতেছে অনেক ইজিয়ার আমি মনে করি আমি কিন্তু বারবার অনেক অ্যাডভার্টটা ইউজ করতেছি কিন্তু আমি আসলেই মনে করি এটা সিগনিফিকেন্টলি ইজিয়ার সো
এবার সেই ফিলোসফিক্যাল দিকটাতে আমার যে ছোট ভাই ইউএস ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পাওয়ার পর বেশ ভালো মানের ইউনিভার্সিটিতে এবং জি আর বিসিএসে যখন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সে সিলেক্টেড হয়ে গেল বাই বাট এবার সব কিছুর পর ডিসিশন চলে আসলো তখন সে যখন আমাকে জানতে চাইল এটা হইতে ওয়াজ আমার জন্য একটা সিরিয়াস রিয়াল কল আর আমি তাকে একটা ডিসিশন জানাতে হচ্ছে তো তখন আমি তাকে যেটা বলছিলাম সেটাই বলি সবসময় আমি সেটাই বলি যে সেটা হচ্ছে যে আমি তখন তাকে বিসিএসের থেকে যেতে বলছিলাম কেন কারণ ওইটা অনেক কঠিন রাস্তা অনেক এটা পাওয়া যায় না হ্যাঁ এবং জিআর আসবে যাবে সে চাইলে আবার আরেক বছর অ্যাপ্লাই করতে পারবে পরের বছর অ্যাপ্লাই করতে পারবে বিসিএস আসবে যাবে না সেটার নির্দিষ্ট সময় আছে তখনই করতে হবে সো ওকে এই জন্য আমি বলছি যে এত কষ্ট করে এত দূর আসছো থাকো যদি একান্তই কোনো কারণে ডিসিশন চেঞ্জ হয় তোমার তো স্কোর টেস্কো সব আছে আবার অ্যাপ্লাই করে চলে আসবে সমস্যা এটা কোথাও চলে যাচ্ছে না বিসিএসটা চলে যেতেছে সো সেটা ছিল আমার একটা কারণ কিন্তু আমি ওভারঅল আমি যদি বলতে যাই সব কিছুর হিসাব শেষে আমি প্রেফার করি যে আর ইউ ইউএসএ চলে আসাটাকে কেন কারণ হচ্ছে দেশ ছাড়ার জন্য না আমি নিজে হইতেছে দেশে থাকার পক্ষপাতি আমি নিজে দেশে থাকার চেষ্টা করছি ভবিষ্যতে করবো ইনশাআল্লাহ কিন্তু সেটার জন্য না কারণ হচ্ছে যে এটা একটা আই ওপেনার এটা একটা আই ওপেনিং এক্সপিরিয়েন্স দেশের বাইরে যাওয়াটা আমি এটা ফেসবুকে অনেকবার লিখছি প্রত্যেক বাংলাদেশের জন্য দেশের বাইরে পা ফেলাটা একটা মাস্ট পা ফেলা আসলে সেইভাবে অভিজ্ঞতাটা হয় না আপনি যেমন আমি যদি বেড়াতে যান একদিন দুই দিন যদি থাকেন আপনার মনে হবে গ্রাম খুব ভালো গ্রামের সব মানুষ সহজ সরল জীবন দিয়ে দিতেছে আপনাদের জন্য আপনি গ্রামের পলিটিক্স গ্রামের কূটনামি বুঝছিল আপনাকে সেখানে একদিনের জায়গায় বা এক সপ্তাহের জায়গায় এক বছর থাকতে হবে একটা দীর্ঘ মেয়াদে থাকলে তখন সেখানকার কালচারটা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এর আগে পাওয়া যায় না আপনি বিদেশে ঘুরতে গেলেও কিন্তু বিদেশে যে পরতে পরতে সভ্যতাটা কোন রকম অবস্থায় আসে আপনি সেটা টের পাবেন না যখন দীর্ঘ মেয়াদে থাকবেন এদের সাথে দীর্ঘ মেয়াদে ডিটেলস ডিলিংয়ের ব্যাপার চলে আসবে তখন আপনি প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ফিল করবেন যে আকাশ আর পাতাও ইস লাইক অ্যাপলস অ্যান্ড অরেঞ্জ ডে অ্যান্ড নাইট বাংলাদেশ আর বিদেশ মানে সভ্য দেশ এবং অসভ্য দেশ উন্নত দেশ এবং অনুন্নত দেশের পার্থক্য আকাশ আর পাতা এটা কল্পনাতীত এটা আমি বলে বুঝাইতে পারবো না এটা সে এক্সপিরিয়েন্স করে ফিল করে বুঝতে হবে দীর্ঘ মেয়াদের থেকে একদিন দুদিন থেকেও ফিল করা সম্ভব না বোঝা সম্ভব না তো এই যে একটা আই ওপেনিং এক্সপিরিয়েন্স আমি নিজেও তো বাংলাদেশি আমি নিজেও তো অসভ্য হইতো চিন্তা ভাবনা সারা জীবন ছিলাম কিন্তু গত পাঁচ ছয় বছরে আমি ড্রামাটিক্যালি আমার চিন্তা ভাবনা চেতনা আমার ওয়ার্ল্ড ভিউ চেঞ্জ হয়েছে তো এই জিনিসটা বাংলাদেশে থেকে আমার পক্ষে জীবনও সম্ভব হতো না খুবই ওই যে কুয়ার ব্যাঙ্ক কুয়ার ব্যাঙ্কই থাকতাম আমি মনে করি আমি কিন্তু এই দেশে মানে বাইরে আসাটাকে শুধুমাত্র ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার কে দিক থেকে সাকসেসফুল হওয়ার একটা সুযোগ হিসেবে দেখি আমি দেখি এটা এখানে একটা ভিন্ন ভাষা শেখার সুযোগ ইংরেজি ভাষাটা শেখার সুযোগ কারণ এটা আপনি বাংলাদেশেও থাকলে কাজে লাগবে দেশের বাইরে গেলেও কাজে লাগবে আপনি বিদেশে থেকে কিছুদিন যদি দেশে ব্যাক করেন তাহলে কিন্তু আপনি জিনিসটা শিখে আসলেন চর্চা করে আসলেন এটা আপনার সারা জীবনের জন্য উপকার হবে কাজে আসবে সো আপনার একটা ভাষা শেখার সুযোগ পাইলেন একটা কালচার সম্পর্কে জানার সুযোগ পেলেন পৃথিবীটা সম্পর্কে জানার সুযোগ পেলেন পৃথিবীটা কত বিশাল এবং ভিন্ন কালচার হোয়াট মেক্স দিস প্লেস ইন্টারেস্টিং এই পৃথিবীটা এই এই জিনিসগুলো আর আমি মানে আমি মনে করি এটা ইনভ্যালুয়েবল এটা প্রাইসলেস এই অভিজ্ঞতাটা আপনি হ্যাঁ আপনি আসেন এসে পড়াশোনা করে দেশে ব্যাক করেন যদিও চান্সেস আর হাই যারা আসার পর তারপর আর দেশে যাওয়া হয় না কারণ আসার পর এখানে তারপর কারণ আমি নিজে সারা জীবন বলে আসছি যাবো চেষ্টা করছি এখন আমি নিজে একটু ইয়ে হয়ে গেছি কনফিউজড হয়ে গেছি যে যাবো কি কি যাওয়ার কারণ আর নেওয়া যায় না ওইগুলো বাংলাদেশের গরম বাংলাদেশের মশার কামড় আমার সমস্যা নাই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের যে অসভ্যতা কোনো বাক স্বাধীনতা নাই কথা বলার অধিকার নাই বৃত্তির মতো ট্রিট করে অযোগ্যরা আপনার উপর সে উৎপাদ করে এইগুলো একটা সময়ের পর না আর নেওয়া যায় না তো এনিওয়েজ আর স্টুডেন্ট লাইফে এগুলো পোছা সম্ভব নেই স্টুডেন্ট লাইফে তো বাপের হোটেলে খাই যে কারণে আমরা টের পাই না যে এই এই মানে স্টুডেন্ট লাইফটা পার করার পর ওয়ার্ক প্লেসে ঢুকলে প্রফেশনাল লাইফে ঢুকলেই জীবনটা ওলট পালট হয়ে যায় যে কারণে আর সহ্য হয় না আর কি বাংলাদেশে এই এই বিষয়গুলো তো যেই কারণে আপনি আসার পর আপনি চাইলে ইউ ক্যান অলওয়েজ গো ব্যাক সেই অপশন তো আসে আপনার জোর করতেছে না কিন্তু যেটা বললাম আসলে যাওয়া হয় না তো এনিওয়েজ সেটা সব কিছু মিলে আমি মনে করি যে অবশ্যই আমাদের সবার সুযোগ থাকলে দেশের বাইরে যাওয়া উচিত অনলি পড়াশোনার জন্য এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স এটা একটা আই ওপেনার তো এই সুযোগটা অ্যাভেল করা উচিত তারপর দেশে ফিরে গেলে তো কিন্তু ওই সেটা এই রাস্তা আসলে আর বিসিএসটা মিস হয়ে যাবে কিন্তু কেউ যদি চান যে হ্যাঁ আমি বিসিএস দিব দেওয়ার পর আমি আপনার যে স্কলারশিপ নিয়ে আসতে পারবেন সেটাও করতে পারেন কিন্তু আমি বলবো যে প্রথম যে পয়েন্টটা মেক করছি যে বিসিএসটা অনেক কঠিন রাস্তা এখানে অনেক ফ্রাস্ট্রেশন বছরের পর বছর অনেকে সাকসেসফুল হয় না অনেক পরিশ্রম